Na hiyo hiyo ni never ever never ever ya kwa Vanessa Mde ambayo ni imeingia kwenye playlist ya Hondo leo Juma ngapi Alhamisi kwa ombi la Flavia na Matata <laughs> yeah ime, imeingia kwenye playlist yetu nasikana isinge kwa kwenye playlist lakini imekuepo kwa sababu umeipendekeza iwepo leo kwa nini unapenda wimbo huu Flavi Uh, kwanza kabisa mimi nampenda Vanessa. Mm. Unajua ni msichana mmoja ambaye tumemuona mm. ameanza. Mm. Sio zamani muziki lakini kikubwa amekuwa na focus. Unajua kwenye maisha unatakiwa ujue unataka kufanya nini, uweze kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Unaona alikuwa mtangazaji yes. na, mzi- na mwanamuziki wakati mmoja lakini akaona wapi inabidi aegemee mm. ili aweze kukua. Na kweli ame acha utangazaji ame concentrate mm. kama an artist na she's doing very very well. Okay. Never ever hear hapo. Huyu ni Flaviana Matata uh, mwana mitindo wa hapa Bongo lakini ukimtafuta tafuta kwenye mitandao levels za kimataifa bwana unamkuta kule kama moja ya uh, mamodo wakubwa tu ambao wanafanya vizuri sana katika soko hili la umodo. Hivi umodo ni nini? Uwana mitindo. Uwana mitindo. Uwana mitindo huko kuna ule uwana mitindo kama mbunifu. Mbunifu ni designer. Ni designer yeah. na kuna mwana mitindo Mwana. ambaye kazi yake ni ku uh, kwa kuuza products za watu kwa maana kwamba either anatembea kwenye runway kwa, kwenye fashion show uh-huh. au matangazo Okay. Kuna, kuna wana mitindo wa aina mbalimbali. Kuna okay. mitindo ambao wanaita high fashion ambaye high fashion mode wanaweza kufanya runway na kila kitu kingine. Runway kwa maana ya kupita kupita kuonyesha nguo. nguo. Mm-hmm. Eh. Na kuna mwana mitindo ambao wanaitwa commercial models kwa maana kwamba ni kwa ajili ya matangazo. Yeah. sio kila mtu ni mrefu mwembamba lakini pia kuna watu wengine wafupi wa nene but wako photogenic wanapendeza au athletes yani wana michezo pia mm. kuna category nani kuna aina tofauti tofauti za wana michezo. kulingana na bidhaa ambayo mtu anataka yeah. kitu labda huyu ana, ana, ana smile nzuri ana, anatumika sana labda kwenye bidhaa za urembo dawa yeah. za meno yeah. lipstick yeah, lipstick natokana ah. yeah. na, na mteja anataka nini wewe ni vyote vyote sasa unafanya vyote vyote ah, dada uko juu lakini nimepunguza kidogo fashion sio kwa sababu ni naona watoto wadogo mm. <laughs> na kuwa unajua unaanza kitu na kuwa excited unataka kufanya kila kitu mm. taratibu naondoka kwenye shows kwa sababu tayari nina wateja ambao tunawaita clients mm. wapo kwenye mambo wanaita catalogs zile majarida ambao unakuta mfano bidhaa za umeme ni na Mario sasa una gazeti lako sio kwa ajili tu ya kuonyesha product zako mm, mm, na online ile kwenye mitandao kwamba unauza nguo na vitu kama hivyo na matangazo mengine kwao unataka kujitoa kwenye kutembea yeah. sasa tale nishaanza kutoka taratibu sasa hizi siendi zile casting zamani nilikuwa naenda kwenye casting ni ile mnaitwa wanachagua mm, watu nani mm. anataka nilikuwa naenda sana wakati wa fashion week mm. lakini sasa hivi nimeacha na subiri mpaka bizana ni ite ndio niende kwa hiyo inabidi ukifika tu afani uchague ujue unataka kufanya nini okay sawa mimi nitataka kuyajua zaidi unakuwa una ukifika wakati gani wakati upi labda unasema unaona sasa ah mimi nishakuwa mkubwa ngoja ni wacha wadogo wadogo wale wameka 18 19 wapite kwenye hizi fashion show mimi nibaki hapa vingi nitavijua mbele kwa mbele ila sasa tunaingia katika jambi la uhondo mgeni wetu ndio huyu tuna mengi kujua hasa bidhaa yake ambayo ameizindua jana na mimi nilikuepo ya rangi za kucha za lavi ni kifupi cha flaviana si ndio mhm <laughs> sita na dakika hamsini wimbo huu nao umebahatika leo kuwa katika playlist yetu alhamisi tukiwa na mwanadada wa nguvu mwanadada wa shoka Flaviana Matata wewe ndo umependekeza unaupenda maneno melody aliyeimba kwa nini uwepo kwenye playlist yetu leo wimbo huu ya una ujumbe mmoja mzito sana kuna rafiki yangu mmoja anaitwa yeah. Gali sana Flavi uswahili sana like, lakini so, sikiliza message ikiukweli watu mm. wengi unajua mwingine yuko na wewe ni mshikaji wako kwa sababu fulani lakini tuna wale ambao ni genuine friends ambao ni wachache sana wewe unajua yes. mtu mwingine yuko na wewe kwa sababu wewe ni Dina Mario sio kwenye redio unafanya vizuri mm. je yeah, ukiwa katika hali ya chini Usha, kibarua kishaotania yeah. sio kwa mara sio kwa mpenzi tu ya, kwa marafiki sana sana ndani watu wanaichukulia ile mapenzi kwa sababu ameongelea mapenzi lakini ni ujumbe mmoja mzito na mkubwa ambao una hadi ndugu hadi yeah, kwa ndugu mm. haya flavi asante kwa wimbo huo 
Kwa lolote una swali kuna kitu unataka kujua 0712461182 ndio namba yetu ya simu hapa studio. Lakini leo tunakuwa na mwanamke wa shoka wa hapa hapa studio ambaye anatupa simulizi zake kidogo kuhusiana na mambo makubwa ambayo anafanya kwa maisha yake, kwa jamii yake na vile vile yeye mwenyewe binafsi unajua wakati mwingine si tu kutengeneza pesa bali wewe mwenyewe unavyojiboresha kama binadamu eh si ndio yeah, basi yeah. tuko na Flavia para kuja kutuambia katika mwanamke wa shoka mwanamke wa shoka ni mwanamke wa shoka na wewe <laughs> Flavia unapenda picha sikuwezi <laughs> <laughs> maana kama ikifanya kuwa na wewe utaki ushaeka pose jamani haya Flavia wewe tunakutambua kila mtu ana utambulisho wake unamfanya atambulike kuna rais kuna waziri kuna conductor kuna mamalishe huyu ni mwana mitindo mrembo mlimbwende ambaye umetuweka katika ramani kubwa ya kimataifa sisi wa Tanzania kwa sababu kwa miaka mingi sana tumekuwa na mamisi tumekuwa na mamodo lakini hatukwahi kufika zile level ambazo tunajiona sasa na sisi ya yule Flavia anapita kwenye runway sio Paris sio Marekani sio Uingereza lakini wewe umetufikisha huko kwanza ongera sana uh, ni mwaka wako ngapi katika fani hii mwaka wangu wa sita ambao ile last ni kuanza na toa ile mwaka wa Miss Universe ni 2009 nilianza kazi zangu rasmi mm -hmm. South Africa nikakaa kwa miaka miwili 2011 nikahamia Marekani mm -hmm. ambao mwaka huu Oktoba nitakuwa nafisha miaka mitano Marekani Marekani kujumlisha na ile miwili pale USA 7 yeah. I mean SA ndo South Africa upo yeah. Afrika ya Kusini ongera sana na umodo pale ulituambia unafananaje wewe ulianzia ule wa wa kukatwak ya yeah, kuna wanamitindo kama nilivyoelezea yeah, yeah, yeah. aina mbalimbali mm. mimi nianza kama high fashion model ambayo nilisaidia kufanya kazi zingine mbali na kutembea tu kwenye kuonyesha mavazi mm -hmm. nikaweza kufanya kazi zingine kwa maana ya magazeti kuna vitu vinaitwa catalog kuna commercials tokea kwenye campaign mbalimbali mbali, mm -hmm. matangazo ya, ya makampuni mbalimbali kama ni anguo ala kama ni electronics nimefanya sony mm. kwa hiyo nimefanya vipodozi Uh, nimefanya vitu vingi sana lakini pia high fashion unajua ni nzuri kwa sababu inakupa jina ndio maana nilikuwa unaonekana sana, sana. Ya. watu wananiongelea sasa hizi mtu anasema mbona Flavia tukuoni sana kwa sababu nimetoka kwenye runway mimi nimefanya runway mara chache sana mm. tembei tena kuonyesha nguo mimi nasema runway inabidi ni muda wa kukutambulisha kwenye industry na kama ni ukitoka kwa mkubwa sana unaweza kuendelea kufanya kama alivyo Naomi. Naomi anafanya runway popote anavyojisikia. Unaelewa mm -hmm. anaamua na sio pia anafanya kwamba kila show ni show fulani anafanya. Kina, kuna channel anaitwa kina John Small. Wao ni models wakubwa wa sana wa kimataifa. kimataifa. Kwa hiyo lakini inabidi uli kazi yoyote uangalie upepo unaendaje mm. mimi sipendi kuacha kufanya kitu pale ambapo nimekataliwa ni client hawataki kunichukua mm. kwa hiyo unaangalia upepo umeendaje sasa hizi maana runway mimi sio mrefu sana kwanza kwa hiyo nilikuwa tu ni privilege na ni bahati na namshukuru Mwenyezi Mungu mm. nimeweza kufanya kile ninachokifanya lakini sasa hivi nimeji nani nafanya zaidi matangazo kwa maana nafanya commercials nafanya catalogs nafanya eco mwale ambaye ukiingia online kama unanunua nguo moja kwa website kwa hiyo lani sio kivile sasa hivi client client wako ni kina nani i mean hapo uh, ulipo una mikataba na kina nani uh, nafanya kazi sasa hivi messes ambao mm -hmm. unajua kuna client ambao unajua tunawaita uh, ni potential clients but ni, ni loyal clients ambao unajua yani yani wiki lazima nafanya kazi na kwa hiyo sasa hivi na cause cause ni store ya nguo eh oh, kama hizo messes kwa hiyo eh. na cause na messes na Nordstrom mm. ni na Kate Spade ni na Anna Taylor mm. ni nafanya kazi sana sasa hizi na Clarence matangazo yangu yameanza kurushwa sasa hivi kwa hiyo nimefanya na hao ambao at least najua kila wiki nafanya naye kazi lakini kuna wengine anakuja leo anaondoka mm. anakuja lakini mimi nasema nikipata 5 to 10 catalog clients mm. i'm good yeah. na unakuwa unalipwaje kwa maana si bei yani pesa shingapi yani unalipwaje ilipwaje na yeah, unalipwa kwa kazi mm. kazi unaopata unalipwa then agent wako unajua ndo anakutafutia kazi yeah. eh, relationships zingine unazi create mwenyewe kazi kwa sababu ukienda jitahidi kujenga mahusiano mbali na kazi yani wawe watu kama washikaji mm -hmm. inakuwa rahisi kwa wao kukukumbuka pia kukutafutia kazi kukupa kazi mtu akifikiria anataka modo labda mweusi mwekata nywele anakuwaza wewe kwa hiyo ni vizuri kujenga mahusiano mazuri na 
clients work. Okay. Na mtu anaweza kaona okay Flaviana ni mwanamitindo yuko yuko Ulaya anafanya vizuri. Lakini mtu angependa kujua mafanikio yanakuwaje kuwaje ili mimi kama umefanikiwa ili hata mtoto wangu akisema anataka kuwa modo ni mrusu. Na nani watu wanaona vitu tunavyofanya? Mm. Kwanza najaribu kukaa mbali sana na dramas. Yes. Kwa sababu mimi naichukulia kazi yangu ni kama kazi kama mtu anavyoenda ofisini. Yaani mm. na heshima mm. na ijali kuliko kitu chochote. Ukiacha Mungu na familia kazi yangu ndio inafata. Kwa hiyo nadhani ni mtu mwenyewe anavyojibeba. Mm. Uh, na angalia kitu gani anafanya kutokana na kile anacho kwa sababu sio kwa, kwa mwana mitindo tu na biashara zangu nina kazi zangu za kijamii na mambo yangu mengine ambayo sio unajua kuna kazi ambazo unazifanya zinakuwa kwenye spotlight tunataka kila mtu ajue kwa na biashara zingine unafanya sio kwamba kila mtu ajue kwa ajue kwa hiyo miki ukweli imenikomoa nimesomesha wadogo zangu nimemsaidia babangu kusomesha wadogo zangu mko wangapi nyumbani watano mm. wewe wangapi m mm, wa kwanza eh, dada mkubwa <laughs> ehe eh. so nimesomesha wadogo zangu wanne ehe eh. yani kwa sio kwamba from scratch pale nilipoanza kujiweza nimeweza kumsaidia baba kwa sababu unajua nini nime nimelelewa na baba tu mamangu alifariki tukiwa wadogo sana mm-hmm. sana na bado kuna wadogo zangu wengine wako shule tunaendelea kuwasaidia hapa na pale baba tunaendelea kumsaidia kwa unaweza kuwa na majukumu unabeba una majukumu mengine ya familia mm-hmm. majukumu ya kijamii ndugu jamaa na marafiki kwa hiyo mm-hmm. ni kazi kama mtu anayofanya kazi nyingine kwa hiyo okay. nadhani ni, ni muda umefika kwamba hizi kazi ziheshimike lakini pia salamu watu kwa nini unakuta mtu labda amheshimu na mziki amheshimu na mitindo mm-hmm. nadhani kwa sababu ya wale wa chache siju yao ni wengi walipojiweka wana, wanavyo wanafanya mtu watu wanachukulia kazi zetu kama sio serious mm. lakini ni kazi na tunaziheshimu sana kuliko kitu chochote mm. tu nyingine tunatofautiana tu anasemaga mwanaepe tunatofautiana masaa kufanya kazi hata wengine usiku amelala si ndio tuko tuna shoot tunafanya kazi lakini ni kazi kama okay. kazi zingine sawa na kuhusiana na Flaviana Matata Foundation nimeona mm. unafanya kazi za kijamii em tuelezee ki ikoje hii unafanyaje kazi za Flavia na Matata Foundation? Yeah, unajua kwa sababu tunaiongelea sana issue ya madaftari. Watu wanadhani mm. Flavia anatoa madaftari tu anamaliza. Mm, mm. Pana nilianza Flavia na Matata Foundation kwa ajili ya kusomesha watoto wa kike. Mhm. Tumesomesha watoto 20 sasa hizi 15 ndio wamemaliza form 4. Okay, ongera. Asante. Mm. Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia wa uh, wataingia form 5 na, si, na form 5 mwezi wa 7. Mhm. Uh, kwa tu sababu tunasomesha watoto wa kike lakini challenges ni zipi yani wanapata matatizo gani yani kuna vizuizi gani vina mtoto kusoma mm. kwa hiyo unakuta ada mazingira mabovu ya shule walimu mm. vifaa vya kujifunzia sasa tukasema tufanye kitu ambacho kinaendana na mambo ya elimu ndio nikaanzisha hiyo hivi vifaa vya mashuleni mm-hmm. vya stationaries stationaries eh tukawa tunagawa mashuleni bure ambao bado tunagawa bure lakini tukasema eh hii tukiwa hatuna hela inakuwa tukaleta sponsors wakawa na doni kama mfano PSPF watusaidia mwaka 2014 mwaka mzima mm. PSPF wali sponsor mm. project zetu zote za stationaries lakini pia sponsors unajua sponsors wetu ana mtu always aweke commitment hata miaka mitatu yana aeka muda wao anataka amemaliza tukasema hii haitaweza kujiendeleza tufanyeje watu wanahitaji vifaa okay soko ni kubwa sana la vifaa vya short ndio maana sasa hivi mwaka huu kama umeona tunaanza tutaendelea bado tuko bado tuko mwanamke wa shoka unapanda unajua wa Tanzania jamani tunapenda sana kuraumu eh for exaggerate yeah it's like ups and down hata kwenye career yoyote kuna ups and down unaweza kwenda tu kuna mhm twende twende Tanza mayule no more mini sana ah na mimi naweza kujichanganya ujue <laughs> Anaitwa Ruby akikwambia na yule akiwa ametufikisha saa 7 na dakika nane. Hapa ni uhonjo tukiwa na Flaviana Matata paka tisa ya Alasiri na playlist yetu leo tuna zile ambazo zinatoka kwa Timba, kwa Dina na kwa Flaviana Matata. Hii imetoka kwa Flavi hii. Eh? Yep, na, yep. na yule. Kwa nini na yule? Ya uh, shame ni nini n- hii? No, mm. yani unajua mimi napenda napenda kusupport wale wasichana au talent ambazo watu wanazichukulia poa. Mm. Yaani Ruby ni mtu mmoja ambao sijui kwa nini. Yaani 
lakini unavyosema kila kitu na wakati wake but ni bonge moja la artist mm. bonge moja la artist sauti yake ya, sauti yake i think anatakiwa kufanya zaidi anachokifanya sasa hivi anatakiwa kuwa mkubwa sana kwa hivyo tunapofikiria mm. ushakumuona yeah ushakumuona hivi live au kwenye video kwenye live ah. mm. na alivyo alivyo muonekano wake kwa dogo nini kwa sasa look Yeah, kila kitu unatengeneza management yake inaweza kumtengeneza mm. akaonekana tofauti kama anataka kuonekana tofauti. Unajua hivi vitu vyote ni branding. Mm. Mtu Diamond akua alivyo sasa hizi. Vanessa akua alivyo sasa hizi mm. lakini unaona unatakiwa ujue unataka kwa nini lakini pia unaweza kukuta mtu anahangaika sana ni mwanamuziki mzuri sana kama hana management nzuri au sijui mashabiki wanataka nini. Sisi tunaona tunaona tukaona kwamba ah anaimba vizuri yani mtu mwingine akaona vipi lakini I think waingereza wanasema underrated talent. Mimi nafanya shaka ya Ruby nasema kama Marekani Kelly. Mm. Kelly she's underrated talent. Kelly Kelly Rowan. Ah wow. Kelly Rowan. Yeah. 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 Bonge moja la mwanamke mwanamuziki mzuri sana lakini haja haja yeah, haja so, kuwa yeah. 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 Sao, labda ata, atakuwa atakuwa Mshawa. ni mwanzo yeah. atazijua miaka miwili mm. ijayo management yake itakuwa imefanya tunamkubali sana. Okay. Mm. Sasa tunaingia kwenye msosikita. Wewe ni mtanzania unakula vyakula vya kitanzania afu nasikia unakula. <laughs> <laughs> unakula nasikia <laughs> napenda chakula pamoja na ngoma unakamilika una kadogo mtu anaweza kafikiri huwa unakula kijiko kimoja lakini bibi anakula huyu yeah lakini kuna vyakula vyako vya Tanzania ukiwa Tanzania kuna vyakula ambavyo unakula ukiwa Marekani si ndio usajua kwenye msosikita hapo Uwanda! Na msosikita inaletwa kwako na Pepsi wakiwa wameshusha bei kinywaji hiki ili upate kuburudika na kuenjoy wakiwa wanakuambia dare for more ukinywa moja unaweza ukataka kunywa ya pili na tukiwa na BP oil wanakupa oil hii kwa ajili ya kulainisha engine ya gari lako uh, piki piki bajaji au mashine kwa wale ambao mnatumia mashine katika shughuli zenu za kila siku hapa katika uhondo 93.7 EFM muda huu wa msosikita ikiwa ni 7 na dakika 11 uh, Flaviana tutaenda mtaani kumsikiliza Lea Chambo baadaye kidogo huo tunakutana na wakina mama wakiwa majumbani wanapika mm. kujua leo wamepika nini budget ya nyumbani shingapi na story za hapa na pale katika mazingira ya nyumbani au mtaani kwake Hebu niambie una unapenda vyakula gani wewe kwa kupika mwenyewe au kupikiwa Napenda vyakula Napenda ugali lakini sipendi kusonga ugali Sipendi kusonga ugali kwa nini Naona ngao makazi sana Jamani sio ugali wa mtu mmoja Yeah sipendi kusonga ugali sipendi kusonga ugali lakini napenda ugali mboga uh-huh. nzuri Napenda sana sana wali Wali Yaani naweza nkala wali kila siku We kama na wali huni ule wa mafuta tu wa manazi nikipata nazi sawa nisipopata naweza kawa wali na mafuta tu maharage mm. kama nikiweza mboga nilikuwa sipendi mboga za majani sipi zinajitahidi mm. kwa siri kabisa mboga za majani ni maharage tu yeah, maharage nyama ni mm. pilau mm. rafiki zangu wanajua kutaka nikutembelee nyumbani kwa kama sijaje siku nyingi ndio nimekaa pilau wewe safari una una safari <laughs> wacha na ugali unapenda na mboga gani? Kwa sababu najua wewe kanda ya ziwa kule. Daga yeah, of course. Mhm. Uh-huh. Mboga nzuri hata kama ni nyama lakini unajua inakuwa ile rojo nzito. Mhm. Roast ya yep. mboga ya maana kuna mboga ya ugali na mboga ya wali. wali yep. Mhm. Sawa, daga nyama ugali. Ugali I mean wali maharage, mm-hmm. pilau, hivyo ndio vitu vyako vitamu unavyovipenda. Ndizi mara moja moja. Nakumbuka zamani ndio ulikuwa gasili ndizi si babetu anapenda sana ndizi. Ndizi buko. Yaani anaweza kula kila siku ndizi. Mm. Lakini zamani ilikuwa na spend ndizi kwa tukipele tukienda Karagwe kumtembelea bibi inabidi sisi tunapikiwa wali pembe. Waacha. <laughs> Lakini sikuizi napenda ndizi. Lakini yeah zaidi zile za moshi. Labda ndio maana nimeenda uchagaa. Ah, na unazipika huko 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 Ulaya unapika ndizi moshi kweli wewe ndizi mshale. <laughs> Zipo? Zipo. Okay. Yeah. Amu niambie ukiwa Marekani unakula nini? Hapa ni ukija bongo sasa. Nakula kila ninachokula hapo unajua na kile ambacho nakosa labda ni ma, kitu kama makange, sijui nini ambao pia kuna rafiki yangu amenifundisha kutengeneza lakini huyapati kama yale ya mtaani ukiingia mm, mtaani. Mm kikweli unapata kila kitu sema tu test ni tofauti unajua sisi tunachukulia hapo lakini vyakula vyetu ni vizuri sana wanaita organic mm, vyakula vyetu vina ladha yani ni asili sio vile kule vinatengenezwa madawa mm. vingine kama ni samaki sijui wameoteshwa vipi 
lakini kila anachokipata hapa vingi na vipata kule kwa sababu ni ikija kwenye vitumbua nini una cost mara moja moja sana kuna mzanzibari sehemu anatengeneza mpaka umfungie safari yeah. <laughs> kwa hiyo ukitaka kupika ndizi nyama mama unapika unapika ukitaka ugali unapika ukitaka wali unapika eh wali nazi unapika ya sema ndio hivyo nazi nazo sina kile kikunia kwa una nazi nazi za koko maharage unanunua ya kopo lakini yapo ya kawaida kama unataka kuchemsha lakini maisha ya marekani umetoka mna dada eh umetoka mm. kazini nini unataka tukuchemsha vitu alaka alaka ule okay haya ngoja tuingie mtaani kwa lea champo yake mungu mimi nitaka hapa hapa mambo yenyewe ndio hayo sosi kitabu kanga 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 si unaendelea kuhondo mola uhondo mpaka tisa ya ala siri mambo ni mazuri mambo ni mengi tu uko na Flaviana hapa tunapata kuyajua mengi kuhusu yeye uh, mitindo pamoja na vitu vingine ambavyo vinakuwa vimemzunguka katika maisha yake ya kila siku lakini pia tunapata kuzijua kanga uh, maneno ya kanga mm, nani amevaa kanga zinavaliwaje na hivi tuko na mwanamitindo hapa he lazima anapiga kanga sana unakatiza mitaa yako marekani sio maeneo gani umefunga kanga yako ya kiuno mimi sielewi Sofia karibu uongee na Flaviana ikiwa ni 93.7 EFM uhondo Asante sana mambo vipi Safi nzima Sofia nzima nimeona rangi zako za kuchi asante Asante bwana na kijacho Nategemea kuzivaa kuzitumia kanga vizuri hivi karibuni. Haya <laughs> <laughs> tutakuja kuongea vizuri basi. Kanga. 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 <laughs> <laughs> Umenivuruga bwana. Nimekuvuruga <laughs> nani? Eh. Karibu katika kanga Flavian Matata. Asante sana. Najua umeishi kule lakini naamini umezaliwa Tanzania. Mm. Utakuwa kidogo unazijua kanga. Vizuri vizuri. Nimezaliwa nime hapa nimekulia hapa mimi naondoka juzi tu. Kwa kanga utakuwa unazijua vizuri tu. Wa hapa hapa huyu na bongo anakuja kila siku. Japo nikizifunga zinaanguka saa nyingine. Kwa nini sasa? Azimshoto. Kwa sababu ya kimwili mwili. Mara kidogo kidogo. Kimwili kidogo. Ah bwana acha mambo yako. Ukifunga vizuri inakaa tu. Hebu niambie ukiwa kama na mitindo. Najua ni moja kati ya vitu ambavyo well, vinatumika. Sofia, hivi unajua hata kufunga kanga ni inataka ustadi eh? Uh-huh. Mm-hmm. Na unafundishwa kabisa. Eh, yeah, una kuna namna ukifunga haifunguki. Mm. Haifunguki. Yeah. Yeah. Na kuna kila saa na nani. Mimi yeah. yeah. sijui kufunga kanga uweze amini. Ila mimi niongee ukweli. Mimi naweza nikavaa kanga ya kifua, afu nikavaa nyingine chini, nyingine juu. Na isidondoke kutu nzima. Mimi siwezi. Dakika mbili pr Ujui sijui kufunga kweli sikaisha nimesema mwenyewe Jamani Dina ajui kufunga kanga niambie kwenye mitindo kule tunazitumiaje kanga Ah kuna wanadada ni mtanzania lakini yuko London mfano anashona nguo za kanga Ah kwa tunaongea na Dina hapa offline kuna kipindi Beyonce amevaa nguo zake ni kanga kabisa na maneno ya Kiswahili yameandikwa kwa hiyo bado I think nadhani inabidi tuzi tuzikuze tuzikuze zaidi hivi ni vazi la taifa au nini bado halijia ni vazi la taifa kwa sababu kanga chipu kizi chipukio lake ni hapa nyumbani mm-hmm. kwa hiyo ni yani i think ndio kitu kinatutambulisha tofauti vitenge hata watu wa Nigeria wako na vitenge lakini kanga kanga ni Tanzania inaweza pia tupeleke hadi kanga Nigeria yeah, wapenda kanga, wa kanga. kanga wazungu wakija hapa wanapenda kanga na ukiangalia wazungu wengi ambao wanaingia hapa wana, wanatengeneza mikoba ya kanga mm. tunauni vigauni vya kanga na wanapendeza yeah. Lakini sisi nafikiri hata kama tunaziacha nyuma hivi. Sisi tunazichukulia poa. Najua watu wanasema nini kwa kuna msemo wanaongelea mtu kitu cha nyumbani akithaminika. No kuna kitu na ni sijui nini athaminiki kwao ni msao hivi. Au nabia kubariki kwao. Eh nabia kubariki kwao. Kwa sababu ukizungumzia kanga unaweza kuona kwamba kuna maeneo wanakanga. Tuseme Mombasa wanaweza kuwa na kanga, India wanakanga, lakini kuna utofauti wa kanga za huko na kanga za Tanzania. Kanga za Tanzania zina upekee kwa sababu pia zina majina ambao zinapeleka ujumbe. Ni pombe kitu. Kanga zilitambulika Tanzania. Mm-hmm. Zanzibar miaka hiyo iliyopita ya nyuma na ile kuchapishwa kanga kuletwa kuchapishwa kuwa kanga kanga walikuwa wakijifunga watumwa mm. wale wa mama watumwa wa, wa, kwa masultani wale Yaani kuna mtu mmoja anatamani anajua kuhusu kanga faraja kota. Umoja. Inabidi mtafute. Eh inabidi tumtafute vizuri. Issue za kanga projects za kanga huko mm-hmm. anajua kila kitu mtoto wa kitanga yule. Sasa hey, hey. machapisho yale ya kanga kuileta kutengenezwa kiwandani ndio zilienda kutengenezwa Mombasa. 
ndio maana zikaenda huko ndio zikana zinaitwa kanga za Mombasa e, pia na wao Mombasa wakazijua kanga wakawa na kanga na sisi baadaye tuka na viwanda wetu sasa tuna e, kila kanga hapa e. kwetu Flavian hebu niambie kanga zinakuwa zina majina kwako wewe ni mpenzi wa majina ya kanga ama unaangalia muundo wa kanga na jinsi ilivyo uh, inasikitisha kwamba usipoangalia maneno unaweza kukuja umevaa kitu mtu akadhani umemvalia vijembe lakini kuna kanga zingine ni nzuri lakini maneno hayaendani na una nyinyi ndio unajua kuna kanga zile watu wanavaliana siyo kutupia na maneno kuna kanga watu wanavaa msibani kuna kanga watu wanavaa kwenye mambo ya dini ni kwa kanga zina madhumuni yake au vai tu kanga kuchukua unaenda tu nimependa yale maua bila kuangalia maandishi wewe unaweza ukajikuta umenua kanga nzuri lakini kumbe jina lake lina mtihani kidogo. Hebu niambie basi moja kati ya jina lolote la kanga ambalo utakuwa unalikumbuka vizuri. Nakumbuka kuna msemo unasema mfadhili mbuzi mwanadamu ana maudhi. Ni hii ilikuwa kwako hapa ni msemo tu mkumbuka. Msemo na ukumbuka. Maana watu wanaweza kauliza maswali. Mm. Ni jina kama vile lina matatizo eh. Unajua kihali halisi kama unamvalia mtu jina hilo mfadhili mbuzi binadamu ana maudhi kwako ina tafsiri gani? Ya nadhani kwamba kwamba sisi binadamu hatuna shukurani mm-hmm. yeah. kwa hata mtu akutendee mazuri kiasi gani akikosea kidogo tu yani mm-hmm. ile kosa alilofanya mm-hmm. ndio utalibeba kwamba kwamba utasahau yale mane, mambo milioni alio, mazuri aliyofanya si msahau mpaka nakufa wewe mm-hmm. amenifanyia kitu kibaya mm-hmm. yule mpaka <laughs> niingie kaburini mimi haya msamehe mfadhili mbuzi binadamu ana maudhi lakini bado anaendelea kukwambia kwamba kanga zetu za uhondo ziko mtaani kupitia mawakala wetu mama ana uhondo wake mtunze upate mema yake na kupitia 0712461182 leo utanihondomolea jina hilo kutoka kwa Flavian Matata mfadhili mbuzi binadamu ana maudhi mimi nataka kujua Flavian anavaga kanga wapi wakati gani <laughs> Uyum, asa, asa kule kule Marekani anazo yeah, yeah, kule unazo anazo, lakini nilikuwa na kanga siji mbili tu wakati wa harusi yeah. ha, ha, ulipewa zawadi za kanga zamani nilikuwa na TI kama kuna lazima kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Ida anambia Ida naomba nete kanga tende msimani lakini sasa hivi na kanga za kutosha umekuwa mwanamke bila kanga unakuwa hujakamilika eh kwa mwanamke kwa hiyo sasa hivi kule nyumbani unamvalia hata shemeji maana niliona umeolewa na vaa tu na kujisikia kuvaa sio kwa sababu yake kwa kweli tight dresses na usiki tight dresses hapo Aki ya Mungu. Anaitwa Abdul Misambano wakati huo anakuambia kumwacha siwezi. Baba amebarikiwa sauti vizuri mashallah. Sauti ya kubembeleza. Eh kubembeleza. Hapa anakuambia kumwacha siwezi wakati huo unanihondomolea jina hili. Mfadhili mbuzi binadamu ana maudhi. Na... Kanga. 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 Matie sweet Flavia. Fanye taarabu upo kidogo au mambo unatuachia wenyewe. Basi hapa ukitukuta wenyewe watoto fulani wa uswailini mida kama hii basi ndo tumeingia katikati kwenye sebene namna hii. Baba mweke bongo flavor nyimbo zifanye au nyimbo za dini. Mambo hayo utampata dini sio mimi. Huu ndo mhubiri mwenzio. Mimi niache kabisa. Basi nzuri lakini nzuri. Umeona? Bauno nini nyongo umejaliwa? Na usimeona nimejaliwa kidogo. Mie tena. Anapojipaisha sasa. Umekosea sana kumwambia hivi. Kwani sina? Naishi kwa shida ndani. Ndio huyo. Uhondo kanga unaishi hapa basi na uhondo unaendelea mpaka tisa kamili za alasiri. Mbeleko. Mbeleko. Mm. Wenye wataale mnakuambia bunge la dude. <laughs> <laughs> bunge la dude kutoka kwa AY anakuambia zigo 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 kweli. Umeona eh? Maana yeye anaongelea zigo lile. Zigo lile. Lakini tukije kwenye muziki bunge la zigo pia. Akiwa yupo hivi ndio huyu kuna diamond yeah. eh? Remix ya ya, ya zigo, zigo wenyewe. Zigo. Tam kweli na uhondo wake kwa kweli. Ikiwa imetufikisha saa 7 na dakika hamsini wimbo ambao umeingia kwenye playlist yetu kutoka kwako Flaviana. Ni leo unatupa tupa mambo kutoka kwako. <laughs> Maana si tukifanya yetu hapa tunajua wenyewe tunavyoyafanya. Lakini ukiwepo kama wewe unatupa flavor tofauti tofauti yeah, kutoka yeah. kwako. Kwa nini umechagua Zigo? Uh, unajua ambaye ni 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 mwanamuziki ambaye ame 
kutoka mbali na muda mrefu na baadaye anaweza kufanya kazi zake na sikasikilizwa. Kwa hiyo ni mtu mmoja ambaye anaheshimika pia katika tasnia ya muziki kwa sababu kafungua milango kwa wasanii wengine wengi. Mm, haya. Tuingi kwenye kitu kinaitwa Meleko hapa katika Uhondo wa 93.7 EFM. Mimi naitwa Dina Marius. Nipo na Flaviana Matata hapa. Story nyingi tu tunazungumza na sasa ni Meleko. 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 Aya Meleko ni mambo yetu yale tunazungumza kuhusiana na watoto. Um, watoto wetu uh, watoto wa jirani, wa ndugu, jamaa. Yaani vyo vyote katika ulimwengu wa watoto. Kuna mtoto hapa anaitwa Furaha. Hai mmoja tumsikie. Naitwa Furaha Joseph na miaka 10. Mimi napenda kuwa mara nikundo kwenye mambo ya nyoyo. Napenda kuzungumza za nyoyo ndefu hata za ndefu. Kwa sasa hivi napenda sana kunyoa. Furaha huyo. <laughs> Anatamani kuwa mwana mitindo lakini kwenye mambo <laughs> ya nywele. Kuna umitindo wa nywele tu. Unakuwa Una upate tangazo la nywele kwa maana unafanya matangazo vitu vingi vingi lakini mm. nywele kwamba lakini wana mitindo kwa ajili ya nywele tu sijui lakini kama client unajua mfano huyo uh, kidot mpe mm. kazi mtoto mtoto <laughs> atangaza nywele za kidoti umeona <laughs> eh okay kidoti ana nywele zake ana rasta yeah. watoto wao wana suka rasta suka mm-hmm. rasta kwa anaweza kaamua kutumia watoto mm. mimi nakumbuka nikiwa mdogo ni kwa ningependa kusuka rasta kipindi cha christmas kile wewe si popo sija suka rasta afu kazitia vile vidunguli dunguli vya kumbuka baba yangu alipoga anaita hizi nywele zote hizi nywele bandia anaita nywele za maiti tukaenda kwa mama yetu mdogo akawa anakaa kama mimi na mdogo wangu wa kike na yeye mama yetu mdogo ana mtoto wa kike wawili kwa tukuga tu ile Christmas tuna badilishana huyu anakuja hawa anakuja Shinyanga mjini au si tunaenda kama mm. tunashonewa ngo sale na nini mm. tukafika kule mdoka tusuka rasta tumefika nyumbani baba akatufunguli wewe mmesuka <laughs> nyeleza maiti <laughs> zikatolewa ni kidogo but now anazeeka na kumepungua mshalipo watu wazima sasa wa koloni ya kitu gani tena umeona ila hata si mimi mdogo ilikuwa zile nyakati za karibia ile wiki moja kabla ya siku kuu ile mnaenda kusuka nywele mnasuka rasta zenu wenyewe ah yani ra hizi 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 za kushuka sio hizi za kusuka kuu hizi za ku kusokota eh za kushuka hivi mnazieka na vidude dude vile ambavyo watoto hata sasa hivi wanawekwa vimeanza siku nyingi hivi kusuka bob unabana nyuma basi raha tu kwa hiyo furaha anaweza kama mrembo mode mtoto kwenye products za kidoti 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 tuta, tutaongea vizuri <laughs> sawa tuko kwenye mbeleko na tukikutana na watoto kama hivi wana ndoto wana matamanio mtoto anapoanza kuwa na matamanio mapema ila maana anajiona anajitambua kwamba kuna vitu anavyo yeah, ni vizuri japo industry yetu hairuhusu lakini vizuri kama kuna nafasi kuwapa nafasi lakini muhimu unakuta mtoto mwingine anakwambia tika siku nini hataki shule hataki wasome huko wanafanya hivi vitu kama unajua nje anasimama tuna models ambao ni watoto wadogo lakini mm. haachi shule kwenda kufanya modeling mm. kwa hiyo kwa maana kwamba wazazi wanaweza wakasupport hawa watoto kidogo yeah, kidogo yeah. kwa maana mfano huyo mtoto anampenda mambo ya nywele akapelekwa kama joketi akimkubali akaona anaweza kumuzia bila zake akakubaliana na wazazi wake hela zake zinawekwa mpaka hawe na miaka 18 mm-hmm. same fulani za kuja kumsaidia hizo fans kwa sababu sio kazi atakayo kufanya kila siku ni kazi mara moja moja akipata hela yake inatunzwa atakuja kumsaidia baadaye kwa kwenda college yes wewe wewe uli uli ulijiona ukiwa modo wakati mdogo ha um, na sio hadi mdogo hadi mkubwa hadi naenda misinda si nimesukumwa <laughs> yani naona watu wananizingua tu lakini kuna vipaji vingine ambavyo tunavyo ila ujui kama una hicho kipaji mm-hmm. yeah. wewe ukiwa mdogo ulikuwa udogo wako ulikuwa juu ulikuwa ukipenda vitu vya namna gani maana mtu tomboy tomboy eh. na mimi nimesoma shule ya wasichana watupu lakini kirudi nyumbani wanavlana ndio rafiki zangu eh. nimeenda college wavlana ndio wengi ndio rafiki zangu yani kwa kadume dume flani ulikuwa umeshio mambo ya kikiwezi sijui nini eh unapiga suruali yako na buti yako ni sana kaptula kwa hiyo umodo hukuwa unajiona yeah, hata kwa kweli hapana bila watu kunishika mkono na kunisukuma kwamba naweza kwenda mm. ulikuwa unajiona ukiwa kitu gani kama sio nimefanya electrical engineering kwa sababu nilikuwa data nest popote pale kuna usiana na mambo ya umeme nilikuwa oh. napanda nguzo yeah. au wa unasoma sana unakuwa manager bado nilikuwa baadaye ndo manager flani boss mkurugenzi mkurugenzi sasa sasa umodo uliingia hadi sasa Huku viona, huku jiona ukiwa unakuwa. Ghafla umekuwa mode. Mhm. Ndio hivyo nasema kushikwa mkono na watu kwamba Flavin George alimkufanyia hiki I think unaweza. Na kweli nikaenda ni, mwanzo ni kabisa nikafanya 
Mm. Ah, alikuwa bado niko shule mwaka wa mwisho, nikafanya, nikaona chuo hiyo. Eh, nikaona ananizingua. Nilikuja hapa padaka kabisa nikawa nafanya ukoga anaitwa Hollywood kina Omar Kigoda. Mm. Alikuwa na modeling agency. Nikaona nini kuna mtu usiwezi kumtaja hewani, kanizingua malipo na nini nikasema you know what? Nitaendelea na shule yangu sitaki. Baadaye kwa tunasubiri matokeo, Ruge akanichukua akanipeka misuni basi. Mm from there ndo niko hapa ndo ukawa yeah. hapa umeolewa juzi kati mm-hmm. ni, ni mwaka jana mwezi mwaka jana mwezi wa 8 ongera asante sana bado bi harusi unajua eh ndio unajua mimi tatu imekita bi harusi mpaka ni zaa bi harusi mpaka ukipata mtoto ah. sasa ndio jina linabadilika okay. unakuwa basi ndio nani kusubiri mama fulani <laughs> inshallah mwenyezi Mungu akijiamini una malengo ya kupata mtoto yeah inshallah why not yeah na unatamani wa mpango wa Mungu mtoto wawili wawili watatu wawili watatu ah wa kike kiume jinsi ya gani mimi ni na ongelea sana sana watoto wa kike lakini napenda fast boy nongo wa mtoto wa kiume kwa nini ah easy kweli watoto wa kike wasumbufu no napenda afu nadhani kwa sababu sisi nyumbani watu wengi ni wavulana kwa hiyo nasema moja ni mletea at least msema tata wa jukuu wa kike na mtu kama yeye. Mm. Yaani okay. wajukuu wa kiume aendelee kukuza uko na uko kwa masai kwa sababu sio kwa matata tena. Lakini napenda mtu. Unajua kila mtu anajua napenda watoto wa kike lakini ifu ningekwambia nichague Mungu anakuambia chagua mtoto wako wa kwanza wa kike au wa kiume. Nichague chagua wa kiume lakini wa pili au wa kike kwa hiyo una balance. Basi tupata wote mapacha inshallah. Wa kike na wa kiume ubalance uzao wa kwanza kabisa. <laughs> na je kuhusiana na modeling mwili wako unatakiwa uwe perfect ah. sisi sisi uzazi kuna kuna viwembe vitapita pale visu nini vipi kuhusu kuzaa ukiwa modo inakuwaaje kuna zao unaona kina heidi eh nimeona yeah, ndio kuna modo za wakubwa wengi tu na watoto mm. ni we mwenyewe uzae urudi kwenye mwili wako unaona tegemea unataka urudi katika kufanya kazi zipo kwa sababu kuna modo wa nene plus size modo wanaitwa curve modo wanatengeneza hela kuliko mtu yote una modo yote una modo vibonge yeah size ndio market imerudi yani mm. zamani walikuwa mtengeneza wakapotea size wamerudi mm. kuna modo mkiangalia um, kwenye mtafute dada anaitwa Ashley nitakuonyesha mm. ana she is a big modo atengeneza hela sana mm. kwa hiyo kuna plus size modo but wewe unategemea mwili wako unataka kupeka vipi unajua mwili wetu bwana ni discipline tu mm. na commitment unafanya mazoezi unakula vikula sahihi utarudi mm-hmm. sababu tumeona kuna watu Miriam ulimwona Miriam modemba alivyokuwa ame na mimba eh. alinenepa sana lakini muangalie sisi ana yeah. kwa hiyo ni unajua wewe. zamani kulikuwa kuna misemo kwamba ah ukisha ukiwa modo ukifika wakati ukizaa soko lako linapungua mm, sio kuzaa tu ukiolewa uweze kufanya kazi au kwa nasema kwa mm. unakumbuka kuna mtu mmoja nikati naambia mimi naolewa ah unaua brand yako nikamwambia eh mimi brand yangu kumbe ni kwa sababu niko single <laughs> basi acha na ife <laughs> usipate kuolewa ehe <laughs> <laughs> sawa so, na sasa mtu kiza kiona unazaa na shangao na sawa kwamba wakati una mimba kuna kazi za mateneti sio mm. nyingi sana lakini zipo kama mm. kikiwa kitu ni Mungu ka kukupangia nini at the end of the day kama mm. ni bahati yako utapata hizo kazi utafanya na utatengeneza ila una mtoto ha, kama uko kwenye industry kwa nini nitamweka mtoto wangu kwenye agency mm. pia atatengeneza mm. kupitia mtoto ni msevie laki ya baadaye kwenda shule mm. na mimi naendelea kufanya kazi zangu kwa hiyo yote ni mipango ya Mungu labda naweza kesho nikaamka nikasema naacha modeli mm. who knows kwa hiyo yeah. wewe zijue sawa siko bado na flamia na matata kama nilivyokuambia ana rangi zake za kucha ametoa kwa ajili ya wadada wa rembo wa Tanzania wa mama tupake rangi za kucha tupendeze tutaongelea hiyo product yake baadaye kidogo lakini hapa tunaangalia mambo ya watoto maana ni mke wa mtu huyo Haya tulikuwa na zile nipe uhondo ambazo zinatokea mtaani ukibahatika kukutana na Asha Manga huyu mpishi wa uhondo basi unamwambia hapa kwenye uhondo leo unataka kusikia nini unataka kuburudika na nini tukupe uhondo wa nani unakuwa unasikika hivyo lakini muda huu tunakuwa tunaingia sasa katika ile funguka funguka ndio tunaongea vyema mengi tu na Flaviana Matata hapa kuhusiana na bidhaa yake ya kucha ambayo ameizindua pamoja na mambo mengineyo yanayomhusu yeye. Yeah, yeah. 
Yes, ni funguka. Um, siku ya jana Flaviana alizindua bidhaa yake ya kucha, rangi za kucha, eti kucha. <laughs> rangi za kucha. Na mimi nilibahatika kuwa mmoja kati ya wale ambao walialikwa na ukweli nilijitahidi maana kutoka kwangu huko ninakoishi mpaka nifike mjini asubuhi nije kwenye kipindi <laughs> nikasema ngoja tu niende nikaone mimi jinsi ambavyo watu wanakuja na mambo mazuri mambo mapya eh ujasiri ya mali unajua kuwa na jina tu alafu unajulikana mjini bila lolote la maana inakuwa hainogi asante sana kukuja mwanza eh <laughs> asante sana kwa sababu najua ni siku ngumu siku ya kazi nilialika watu wachache lakini Uh, asilimia tisini na nani watu nilalikao walikuja na yeye mmoja wapo kwa tunashukuru sana kwa sababu yako. Sana sana. Na wewe pia ongera sana. Hebu niambie hizi rangi za kucha ziko rangi ngapi? Ziko Aini, aina ngapi za rangi? Ziko kumi mm-hmm. jumla. Uh, kwa maana nikijumlisha na ile colorless unajua kuna wengine wana mpaka colorless ziko rangi kumi na ina tofauti tofauti zingine rangi zinakaribia kushabihiana lakini ni tofauti. Mm, Ukishaipata yeah, inaonyesha yeah, tofauti. Inaonyesha tofauti. Mm. So, ni project ambayo nimefanyia kazi muda mrefu, mm-hmm. watu wangu karibu wanajua. Mm. Kuna muda ulifika nikasema basi bwana. Mm. Yaani kwa sababu nipasua kichwa. Mm. Uh, mia, karibu miaka miwili na nashughulikia hiki kitu. Kwa hiyo okay. namshukuru Mwenyezi Mungu ndoto yangu sasa hivi imekuwa kweli. So, okay. uh, ni vitu kuna vitu katikati hapo vinakatisha tamaa biashara yoyote lakini nadhani nawaambia tu watu ni uthubutu mm-hmm. na kujituma. Mm-hmm. Kwa nini ni rangi za kucha na si kitu kingine maana wewe ni model labda ungetaka kutengenezea vipodozi vya sura. Hiki ni kipodozi unajua iko kwa cosmetic. Vya sura. Najua pia kitu wewe unayo unakipenda alafu unaweza hata kukiongelea kukitangaza mimi napenda rangi za kucha. Mm-hmm. Ani hata bia nini? Mimi kawaida yangu ni koga nanunua rangi kasabu ukija saluni ukija hapa nyumbani unaenda saluni saa nyingine hawana rangi nzuri au kama ziko nzuri mimi na kasabu siendi tusaoni kambia ni pake rangi yote anakuwa anachupa kwa nikienda saluni kama mtu ana rangi nzuri nainunua kabisa anakuwa anazunguka nayo kwenye mkoba na vitu kama hivyo kwa hiyo nikasema challenge ipo nimeangalia nimefanya research masoko kuangalia vitu vipo uh, hamna rangi nzuri mm. ambazo kwamba bei inaweza kununulika kwa maana rangi zilizopo ambazo zinaweza kununulika quality yeah. yake sio nzuri na zile ambazo zinaweza kunulika ambazo zina quality sawa na hii ya kwangu ni bei gali sana yes. alafu pili ni cha zinatoka kwa watu wengine unajua makampuni mengine ambayo sio wa Tanzania au watu watu hata hujui sura zao yani hatuwajui mm. kwa nini sisi Tanzania tunashindwa kufanya hivi vitu mm. na nikasema yeah ngoja nijaribu ya yeah. kwanza yeah. Umeweza, umeweza. Mungu, Safari kwe. ilikuwaje mpaka kupata product kamili? Ah, lazima utengeneze formula kwa sababu kwanza lazima ujifunze kwamba kitu gani kinatakiwa kuwa kwenye inaopo kwa sababu FDA na nini zile standards zinabadilika kila siku. Mm. Kuna chemical sasa hivi zimezuia ziweze kuwa kwenye rangi ya kucha kwa hakikisha formula unayotengeneza haina hivyo yani mchanganyiko leo unaotengeneza hauna hizo chemicals. Mm. Alafu pia lazima ukishamaliza umepata nani yako ya uh, hii so, nani formula kwa maana kwamba umechanganya umepata solution ile rangi ya ndani sasa mm-hmm, sio chupa mm-hmm. kujua kama quality yake yani ukukaaji kwenye kucha inakaaje ngao mzuri mm-hmm. inakaa muda gani na niko imebidi mimi nimetumia mwaka mjana mzima nilikuwa natumia rangi yangu ya kucha lakini haikuwa ijaingia sokoni mm-hmm. kwa mzima mwaka jana mzima ya, na rafiki zangu ambao niko nao Marekani walikuwa wanatumia rangi zangu kwa maana nataka nisikie watu wengine wanasemaje kabla sijaziingiza sokoni mm-hmm. then mwaka jana kwenye mwezi wa ngapi fulani ndo nika submit kila kitu TFDA kama mnavyojua ni long process lakini na washukuru kwa ushirikiano wao nikakaguliwa nika kuhakikisha kila kitu kiko sawa mm-hmm. nimepata approval ndo nika launch mm-hmm. kwa lazima ufate process ni ndefu process za kila kitu yani kuanza kutengeneza rangi mpaka ingie sokoni mm-hmm. lakini 
kufanya ili usiingie alafu kaja kuzuiliwa. Okay. Na je, umefanya utafiti wa masoko? Ya, yeah, utafiti wa masoko sana. Hata jana kama kwenye launch umegundua watu wengi sio kwamba tu marafiki nini nili target zaidi wateja ambao watakuwa wateja kwa maana watu wenye saloon mm. na watu wenye maduka ya vipodozi. Mm -hmm. yeah. Na utakuwa unauzia maeneo gani? Uh, Sasa mimi nataka rangi yako. Sasa hivi ziko Picasso pale ile jengo la uhuru eighty mjini, mm. basement floor na maduka yote ya illusion. Okay. Mimi ni mimi ni mtumiaji wa napenda ni kusupport kwa sababu wewe ni mtanzania na labda naona rangi yako ni ni taimudu kuinunua. Siwezi kufika huko kote. Nitaipataje labda nipo huko Mbagala niko wapi? Zitasambaa taratibu, zitasambaa taratibu. Unajua ndio tumeanza leo. Kwa hiyo taratibu tutasambaa na tunaposambaa tutawajulisha pia okay. zinapatikana wapi. Watuvumilie zitawafikia. Lakini plani yako ni ufike nifike kokote zinakowezekanika mm -hmm. kufika. Okay. Na bei zako zitakuwaje? Uh, kwa jumla ni 3500 kwa reje reje 5000. Mhm. Ipo tu? Yep. Amna ya 10000 mimi nataka 10000. 10000 inaonoa mbili. Nataka 10000 bwana. Takupa mbili. Takupa mbili. 10000. Takupa mbili. 10000 tu. 10000 tunapata rangi yako na ina kaa vizuri. Siku tano mimi nikipaka napaka siku tano hata pale Picasso kabla hawajakubali kubeba lazima ibidi wajaribu wenyewe wale kuna dada mmoja pale anatengeneza sana nywele kwa hiyo anashika maji sana amepaka imekaa siku tano mm. lakini inawaambia wasichana pia fata process ya kupaka rangi kuna uchukue rangi tu ukaiweka kwenye kucha moja kwa moja mm. itatoka kwa hiyo weka ile base coat mm -hmm. alafu weka rangi then weka ile top coat juu mm -hmm. inasaidia kufanya rangi yeah, kaya yeah, na rangi mara nyingi kama haijatengenezwa kwa ubora unakuta pia inaharibu kucha inaharibu kucha na pia rangi pia unajua inaharibu kucha Zin, nyingi zina ni, ni ambazo zinatengenezwa zimelipulwa zinaharibu kucha lakini pia rangi utakiwa kupaka moja kwa moja kwenye kucha mm. sababu ni rangi tayari ina rangi unaelewa eh kwa hiyo weka ile la like, colorless unaita chini then ya ya kupotea ya kupotea kucha mm -hmm. okay wewe ume, umetembea na pengine kutembea huko kumekufanya mawazo yako ya panuke na uone nafasi ambazo hapa Tanzania mtu unaweza kuzitumia na ukatengeneza pesa. Ya yeah, vitu bado ni vingi sana vya kufanya. Mm. Sio kwa sababu nione Dina anauza mafuta ya watoto na mimi nitengeneze mafuta ya watoto. Okay kama utaweza sawa ni vizuri lakini kuna opportunities nyingi yani nafasi ni nyingi sana ambazo Tanzania bado watu hatufanyi mm. tunaweza kufanya. Nadhani ni kuamka kama nilivyosema uthubutu na kujituma kwa sababu kiukweli ni kazi kubwa mm. mtu anaona tu kwamba anaona ya mafuta au anaona sijui nywele za kidoti au anaona rangi za Flavia au oh, ya illusion sijui anafanya makeup wanadhani ni rahisi ni kazi kubwa lakini hamna kinachoshindikani mm. kujitumeni hasa ni wasichana mm. Tanzania mm. tujitume tutengeneze ila zetu wenyewe tuweze kuheshimika pia okay haya huyu ni Flaviana tuna rangi zetu za kucha hapa yani he sijui mkoje dinamari usitv ikiwa imeshaweka kile kipindi youtube mtaona vizuri rangi uh, lakini tuko na rangi zetu nyingi hapa mm. yani zinapendeza yani kama zile zile za ulaya <laughs> zimengara vimfu najua kuna wapenzi wa gel gel zitafata tutakuja na nail polish remover kwa ajili ya kutolea rangi mm. gel zitafata lakini rangi za gel zile yeah, mimi ndo napenda rangi zile. za kawaida kwa hiyo Eh, wale wa jelo watuvumilia lakini pia unaweza kupaka hii Jumamosi ukaja kutoa Ijumaa wakati mm. unataka kwenda kubadilisha. Na ni rais unajua. Zinavutia yani. Unajua rangi kwanza unavutiwa na nje ile rangi yake inavyoonekana unaona eh hii nikipaka itapendeza. Kiukweli chupa nje muonekano ume 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 maana nikisema umejitahidi na kukosea umeweza nashukuru sana ina muonekano mzuri kile kimfuniko cha rangi ya gold na wanawake tunapopenda vitu vizuri vizuri yani ukibeba hivi inapendeza yeah, kila mwanamke itapendeza nilikuwa tunongea na Dina kila mwanamke itapendeza kwa nini usinunue rangi ya mtanzania mwenzako mm. weka kwenye pochi yako ukiwa unaenda saloon unataka kupaka rangi mimi ndivyo nilivyokuwa nafanya sinapaka sipaki mwenye, sipaki mwenyewe rangi mm -hmm. nyumbani lakini nilikuwa natembea na rangi zangu muda wote mm. nikifika saloon anakuambia chagua kifika sana kwambia chagua rangi hapo naambia mimi na rangi yangu hata ukichagua unaweza usipate yeah. unayotaka yeah, na rangi yangu kwao nunua mm. si nunua rangi zetu tu support leo lazibaki hapo pa nyumbani tusiwapelekee wale mipodozi na nje mimi ni experience mara nyingi unaenda saloni kupaka rangi unakuta rangi zimekaa muda mrefu 
zimekuwa nzito ugeanda kwa anakupaka alafu wewe unatarajia utakauka muda mfupi yeah. unaondoka kwenda kwenye mambo yako umeshika pochi umeshika wapi unakuja unakuta rangi imesogea imesogea fresh tu. Sawa, tunaingia kwenye maswali mawili matatu hapa kuhusiana na funguka kutoka mtaani kutoka kwa msikilizaji ambaye anasikiliza sasa. Uganda! Funguka. Inaenaona mabunguana. Kukuacha wewe ndiye. Ondo na Dina Mario. Haya tunaendelea tukiwa tuna dakika 13 tu zilizosalia hapa kwenye uhondo. Leo tukiwa tumebahatika kuwa na mwanadada wa nguvu, mwanadada wa shoka Flaviana Matata, mwanamitindo huyu uh, kutoka Tanzania lakini anafanya kazi zake kule nchini Marekani. Unasema unampenda sana huyo dada na natamani na mimi siku moja nifikie hatua aliyofikia. Uh, Mungu amtie nguvu. Uh, kwani naamini atakuwa amepitia changamoto nyingi lakini ameweza neema wategeta amen neema asante sana ye yeah, eh, tukija hapo kwenye changamoto nimewahi kuona kwenye hizi catwalk mamisi wanaanguka <laughs> nishaanguka paris we yeah. ushaikuanguka nishaanguka paris Uki, yani ha ukiatu ya yeah, kiatu ni kanyaga nguo uh-huh. nikaanguka lakini unanyanyuka unaendelea ukafanyaje ndio kazi wenzio wanakupita mama yeah haupati kile kingagasuko kwamba da nimetia hebu mimi sio niondoke no, inatokea ni kawaida mm. ni kawaida sana sababu ukiweka ukiweka kichwani itakuwa effect utashindwa kwenda kumaki ukitoka excuse me ukitoka unaenda kubadilisha nguo kurudi tena kwa uki maana shughuli na kwa jaisha jaisha so mm. ni inatokea sana kiatu kinakuwa baki menasa kwenye nguo yeah, especially nguo ikiwa ndefu mm-hmm. au kiatu labda umeshindwa kukimudu au mm-hmm. umeteleza tu kawaida mm-hmm. kwangu na kazi na kushuti kwenye baridi kwa mm-hmm. nguo gani vya sama unashuti kwenye baridi so mm-hmm. changamoto ni nguo vya hivi yeah, kwa sababu unajua tuna tukifanya shoot tuna shoot kama ni unashuti sasa hivi na wakati wa baridi unashuti nguo za sama. Mhm. Kwa maana sama si inakuja mwezi wa ngae. Kwa hiyo sasa hivi ni baridi unashuti nguo za sama kama ni unatakiwa kwenda nje ndio mtihani wewe. Unaenda tu unafanyaje unashuti kwa kwenye baridi unamaliza ndo kazi. Pole. Lakini si ndo ndo mpunga wenyewe unapokujia hapo. Yeah. <laughs> Nashukuru Mungu kwa kweli. Ah okay. Na amna wakati mimi na, naonaga mamodo sometimes wanapitia frustrations wanakuwa na wakati mgumu labda kama apart deal apart yeah, kazi. nyingine amna kazi kwa hiyo lakini mimi ndo maana naambia watu uh, kuna maisha baada ya modeling na kuna maisha zaidi ya modeling mm. kwa hiyo ndo maana mimi na shughuli zangu nyingine kibao nafanya kwa hata kama amna kazi kuna kazi zingine zinaniweka busy nafanya kwa hiyo mm. sitegemei wana mitindo tu yeye ni kazi yangu ambayo ndio full time job but na vitu vyangu vingine naangaika nayo. Mm. Umepanga kufanya uana mitindo kwa kwa muda gani? Mm, sijui inshallah. Naweza kesho nikaamka ngasema nimeacha kwa hiyo inategemea sijajua baada. Au kama kupiga kama Naomi mm. Naomi Kemba. Yeah, Naomi ile kitu kingine. Maana bibi mpaka anazenga <laughs> kanaweza kia kwenye umodo. <laughs> Yule si ndio mwenyewe. Mm. Yeah. Haya. Mwaka jana niliona umefunga pingu za maisha, umeolewa na unajua tushazoea kuona mabinti kama wewe wa, wa rembo wembamba wembamba weusi natural wanaolewa na wazungu umeona eh lakini wewe umerudi umeolewa Tanzania tena na mtanzania sasa nika anajiuliza kivipi vipi mimi nilitarajia uolewe na wale watu wa huko kina Tom Ford Tom Ford wale sio kina nani nani wanasema nime lost <laughs> Sio watu za kuna watu zania hawana jema wakoje yeah. kweli kalost kenda kuona na huyo mchaga kweli lilia bahati usilie uzuri hapana mm. mimi niko na furaha sana mm. na mupenda mume wangu mm, na sio kwamba options ziko ni nyingi kwa nini sinakutana na matajiri na kutana na nini kwa hiyo niko pale ni mwanaume anayenifaa natakiwa kuwa naye kwa hiyo niko happy na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yake mm. so sina regret yoyote kwa watu wanadhani kwamba labda kwamba sina sikuwa na na pressure yote ya kuolewa kwa sababu sio kwamba ni 
ni mtu ambaye ni kuga nafikiria ndoa kwanza watu wangu wa karibu wanashangaa kwa kuja kuambia na olewa kwa sababu mimi ni mtu ambaye nilikuwa nasema sita kuja kuolewa kwa hiyo unapenda yani sio vitu yani sio kitu kwamba kiko kwenye unajua kuna vitu umepanga una vina priority kwenye maisha yangu akikiwa akijawahi kuwa kimoja wapo lakini Mwenyezi Mungu unawaambia Mungu anapanga kila kitu kwa wakati wake akitokea mm. mtu sahihi kwenye maisha yako utajua tu ili hivyo na inatokea imetokea hivyo tokea Mlikutana Marekani ama hapa Tanzania Marekani eh kwenye easy modeling modeling na yupo hata huko kabisa nikutana nikutana naye kupitia rafiki yangu yale mambo ya dina sio nini ah dina nikutana na jamaa hapa zikakaa unawapa udaku story wewe sio tu udaku yani mimi nilikuwa excited kwanza umeolewa alafu nilipogundua na mtanzania kwa sababu mimi ni mmoja kama hao walikuwa wanaitamani au wanahisi kwamba ungeolewa Ya, kwa sababu pia kacha mimi nathamini tha, sana utamaduni mm. wetu eh. Najua nimetoka kwenye familia gani. Mm. Kitu gani nakipenda, kitu gani kitampendeza baba yangu. Mm. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ninaangalia kabla si niliangalia kabla sijaamua kuolewa na mwanaume niliolewa naye. Ya, so, sana Mwenyezi Mungu. Kwa ukaona hapa mchaga na mnyambo hapa tutaenda. Yeah. Tena nimekutana naye Ulaya. <laughs> ni Marekani. <laughs> Sio kwa sababu ya ukabila. Mm. Unajua unaweza usimuulize hata mtu kabila lake mm. kabila gani ukaja kushtukia baadaye. Lakini mm. the chemist was there and is still there so tunapendana na tunamshukuru mm. Mwenyezi Mungu. Ulivomuona tu uli, ukajua huyo ndugume wangu baada ya muda fulani mm. yeah. lakini we to click so fast yeah. how yani vitu gani vilikuvutia yani kila mtu unajua kuna vitu unavitaka kwa mwanaume mcha Mungu ana hakili sana yeah. mcha kwanza is brain mm. ana hakili sana mm. mcha Mungu mm. anathamini familia yake unajua mtu ana relationship alionayo na ndugu zake zina zinaongea zina, zina vitu vingi mm, sana kweli so, kabisa ni vitu vichache tu ambavyo naweza kuviongelea kwa watu vitu vingine sasa mcha Mungu yeah, mcha Mungu mm. so. mtu akishakuwa muoga akiwa yeah, na mcha Mungu yeah, anakuwa muoga kuna uoga wa dini fulani leo unajua mm kuna vitu ya ni binadamu unaweza ukafanya lakini dini ina, inasaidia sana. Mm. Kuna, kuna wakati niliwahi kuwaza nikasema sasa hivi vijana kama tumevurugwa sana kwenye ndoa na mahusiano mm. labda kwa sababu hatuko karibu na Mungu. Watu hawaendi hata kusali kanisani pamoja. Mm. Watu usiku hawasali pamoja. Mm. Mimi na mume wangu kama tuko nyumbani kwa wakati mmoja tu pamoja mm. kabla ya kwenda kitandani tunasali pamoja kanisani jumapili tunaenda Nina pamoja uti. kama wote tuko sehemu moja so na inawezekana hata yeye amekuvuta uwe uwe kanisani kanisani no, mimi mtu wewe dina mimi yeah. dini eh nimesoma yeah. seminari yeah. babangu hadi tunamtania yake tunaambia utakao kuwa padri yani yeah. mimi babangu dini ni kila kitu nyumbani okay. upo kwa mzee matata usiku mtapiga magoti wote kama familia Mtaimba. mtasali ndio unaenda kulala. Mm-hmm. Vinginevyo anakuambia katafute pa kukaa kwingine. Kwa hiyo sema tulikuwa tunaona anatukomoa sana mzee. Mm-hmm. Ile kanisani unamwambia asubuhi na umwa kichwa anakuletea pana domeza twende kanisani. Mm-hmm. Tulikuwa tunaona mzee anatuzingua lakini sasa hivi kiukweli namshukuru sana kwa kile alichotufanya kutuwekea msingi wa dini mm-hmm. kwenye maisha yetu. Una umekujengaje? Ume yeah, sasa like, unajua imani, imani ya Mungu kuna vitu uwezi kufanya kwanza unafikiria cha Mungu apendi this mm. yani hii ni kosa uh, na una matatizo cha kwanza yani kitu na kila kitu nakikabidhi kwa Mungu mm. una furaha shukrani unatoa kwa Mungu kwa hiyo mimi kabla asubuhi sijaamka kwenda vote naweza unajua kibinadamu sengine kizembe zembe lakini nitasema na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo na kukabidhi kile ninachokifanya nitakachokifanya leo nitakachokiongea na ninachokiwaza kukifanya mm. kwa hiyo unakabidhi siku yako kwa Mungu jioni unasali unamshukuru Mungu kwa siku na kuomba ulinzi wa mke salama. Amina. <laughs> <laughs> na mume mnaishi wote kama mke na mume nyumba yeah, moja. tunaishi nyumba moja. Okay. Yeah. Sasa hivi upo bongo hapa una misi atari. Tafanyaje ndio <laughs> utafutaje? Mimi nakuona kila saa unatoka tu. Unatoka na kasimu kako. Unatoka na kasimu kako dada. Ila ongera Mungu akubariki au bariki ndoa yenu. Idumu maana sasa hivi tuna shida. Mm, challenges ni nyingi sana. Mm, challenges za ndoa ni Kuomba Mungu tuko kwa yeye. Mhm. play wanasema do your best and let, and let God do the rest. Yeah. Tumemaliza mazungumzo yetu. Eh kulikuwa kuna swali limebaki ya Genuna huyu. <laughs> Mimi naitwa Patrick. Na muomba uniulize swali kwa Flaviana. Je, tutapata deal safi na hela nyingi kuhusu mwana mitindo. Uko tayari kubadilisha uraia na kuambia nchi hiyo? Mm, 
kazi za wana mitindo azikushurutishi kubadilisha ulaia Okay. Kwa sababu mimi niko Marekani na work permit, nikienda London na work permit, nikiweka nikienda Paris na work permit. Mm. Naweza kufanya kazi popote. Okay. Si lazimishi kubadili ulaya as long as nalipa kodi yao. Okay. Wewe ni kijana wa Tanzania ambaye umefanya vizuri katika nafasi yako hiyo ya modeling na Mungu amesaidia sasa hivi na rangi za kucha umetuletea zitakuwa madukani kama ulivyotuambia kwa bei nafuka bei za shilingi 5500. Um, 3500 wholesale, uh-huh. 5500 retail. Uh-huh. Yeah. Embo ongea na kijana wa Tanzania. Yeah, tujifunze sasa hivi jamani dunia imebadilika tu support wafanyabiashara. Tuwaunge mkono wafanyabiashara wa Tanzania. Mm. Kwa maana mtu ni kaleta ni Tanzania anafanya kitu tusi tuache ile tabia ya kushoboka na vitu vya nje kwa sababu kafanya Beyonce kwa sababu kafanya nani unataka tu, tujali vya nyumbani mm. wakati ni huu. Okay. Tuchaguliwe wimbo wetu wa kumalizia uondo leo. Mm, asanteni kwa kuja. Asanteni kwa kuja. Thanks for coming. Coming. Yes. coming. Ya binamu eh. Yep. Asanteni kwa kuja mwenye uhondo, asanteni kwa kusikiliza uhondo toka saa sita. Nilikuwa na wakati mzuri na mwanamitindo huyu, labda na mimi nitapata wanamitindo wa uzeni. Kaf mare. Mwanamitindo mnene nikaenda pale nikaonyesha nguo mie. Ila vile vinguo vya vya vya, vya kuogelea hapana. <laughs> Hapo kuogelea hapana. Kodi hiyo sina. Ila hizi nyingine nyingine za kazi piga hizo. Uh, DJ Timba asante sana kwa wakati wako kutoka saa sita ambaye umesikiliza uhondo leo. Uh, Sofia Amani kwenye uhondo wa Kanga ya Chambo kwenye uhondo wa Mso Skita bila kusahau mpishi wetu Bibi Asha Manga. Bye bye mpaka kesho Ijumaa. Ijumaa kesho tunakuwa na mastaa wa kitaa wanakuja kukinukisha kama kawaida. Eh, yeah, uskose. Bisingeli <laughs> nini basi raha tu. Asante ni kwa kuja. Thanks for coming. Coming, coming, coming. 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 <laughs> Je ne sais pas où tu es allé.